உங்க கண்ணு முன்னாடி எத்தனை பேர் இருக்காங்க நான் மட்டும் தானே இருக்கேன் ஆனா அதுதான் இல்ல இப்ப உங்க கண்ணு முன்னாடி கோடிக்கணக்கான யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம் இருக்கும் கோடிக்கணக்கான யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம் அது எங்க இருக்கு அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா இங்க தாங்க இருக்கு ஆனா என்னன்னா அது உங்க கண்ணுக்கே தெரியாது ஆமாங்க பாக்டீரியாவும் ஒரு யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம் தான் அது மைக்ரோஸ்கோபிக்கா இருக்கிறதுனால அது உங்க கண்ணுக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி கண்ணுக்கே தெரியாத யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ பத்தியும் கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய உயிரினத்தை பத்தியும் அது மட்டும் இல்லாம ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை பத்தியும் தான் இன்னைக்கு வீடியோல பாக்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இந்த உலகத்துல உயிருள்ள எல்லா பொருளும் செல்ஸ்ல சொல்லக்கூடிய சின்ன சின்ன யூனிட்ஸால ஆனது தான் கடுகு சிரித்தாலும் காரம் குறையாதுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதே மாதிரி இந்த குட்டியா கண்ணுக்கே தெரியாத செல்ஸ் தான் ஒரு உயிரினத்தோட எல்லா வேலையும் செய்யும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த உயிரினத்தோட உடம்புல நடக்கிற எல்லா செயல்பாடுகளையும் செய்ய காரணமாகவும் இருக்கும் செல்ஸ் தான் எல்லாம் பண்ணுதுன்னு சொல்றீங்க அது வேற கண்ணுக்கே தெரியாதுன்னு சொல்றீங்க அப்போ நம்ம உடம்புலயும் இந்த மாதிரி செல்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னு கேக்குறீங்களா ஆமா நம்ம உடம்புலயும் செல்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் இப்படி ஒரு உயிரினத்துல ஒண்ணுக்கும் மேல செல்ஸ் இருந்தா அந்த உயிரினத்தை நம்ம மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம் அதாவது பல செல் உயிரி அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு வேற எடுத்துக்காட்டு என்னன்னா மீன் தவளை பறவை பல்லி எல்லாம் சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஒரு உயிரினத்துல ஒரு செல் மட்டும் இருந்தா அதை தான் நம்ம யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம் அதாவது ஒரு செல் உயிரி அப்படின்னு சொல்றோம் உதாரணத்துக்கு அமீபா பாரமீசியம் பாக்டீரியா அப்புறம் யூக்ளீனாவை சொல்லலாம் இப்போ இந்த யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ பத்தி பார்ப்போமா இந்த யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப குட்டியா கண்ணிக்கே தெரியாம மைக்ரோஸ்கோபிக்கா இருக்கும் இதெல்லாம் மோஸ்டா தண்ணிலையும் காத்திலையும் வாழக்கூடிய சிம்பிளான ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் மற்ற ஆர்கானிசம்ஸ் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடியே உருவாகிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாம அதோட ஸ்ட்ரக்சர் டிசைன் எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளா டெவலப்பே ஆகாம இருக்கும் எப்படி நம்ம உடம்புல இருக்க கண்கள்லாம் பாக்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதோ காதுகள்லாம் கேக்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதோ அதே மாதிரி இந்த உயிரினங்கள்லாம் அதோட எல்லா பிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதாவது உடலியல் செயல்பாடுகளையும் அந்த செல்லுக்குள்ள இருக்க செல் ஆர்கனல்ஸ் அதாவது செல் நுண்ணுறுப்புகள் மூலமா தான் பண்ணுது முதல்ல இந்த யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்ல ஒன்னான அமீபாவை பத்தி பார்ப்போமா இந்த அமீபாவோட டைஜஷன் லோகோ மோஷன் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் அதாவது உணவு செரித்தல் இடப்பெயர்ச்சி சுவாசித்தல் மற்றும் இனப்பெருக்கம் போன்ற அனைத்து செயல்பாடுகளும் அந்த ஒரே செல்லுக்குள்ள தான் நடக்கும் இந்த அமீபாலாம் வாட்டர்ல இருந்து எடுத்துக்கிட்டு அதுக்குள்ள இருக்க ஃபுட் வேக்யூல்ஸ் அதாவது உணவு குமிழ் மூலியமா டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் இந்த ஃபுட் டைஜஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கான்ட்ராக்டைல் வேக்யூல்ஸ் அதாவது சுருங்கும் நுண் குமிழ்கள் மூலியமா அதை எக்ஸ்கிரீட் பண்ணிடும் அதோட ரெஸ்பிரேஷன் எல்லாம் சிம்பிள் டிஃபியூஷன் அதாவது எளிய பரவல் முறை மூலமா தான் நடக்கும் அது கிட்ட விரல் மாதிரி குச்சி குச்சியா சில ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அததான் நம்ம சூடபோடியா அதாவது போலிக்கால்கள்னு சொல்றோம் இந்த சூடபோடியா தான் அந்த அமீபா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதே மாதிரி இந்த பாரமீசியமும் தண்ணீர வாழ்ற ஒரு யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம் தான் இந்த பாரமீசியம் அது கிட்ட இருக்க சீலியா அதாவது குறு இழைகள் மூலமா தான் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணும் அதே மாதிரி இன்னொரு யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசமான யூக்ளீனா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்றதுக்கு பிளஜல்லா அதாவது கசை இழைய யூஸ் பண்ணிக்குது இதுல இருக்க ஆப்ஷன்ஸ்ல எதெல்லாம் யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்னு சொல்லுங்க பாப்போம் அமீபா 
அண்ட் பாக்டீரியாவை சொல்லலாம் இப்போ நம்ம யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸை பற்றி பார்த்தோம்ல அடுத்ததா மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸை பற்றி பார்ப்போமா இப்போ நீங்கள் உங்களை சுற்றி பாருங்க உங்கள் கண்ணுக்கு தெரிகிற உயிருள்ள பொருட்கள் எல்லாமே மல்டி செல்லுலராக தான் இருக்கும் இந்த மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசமில் இருக்க ஒவ்வொரு வேலையும் அந்த ஆர்கானிசமோட உடம்பில் இருக்க விதவிதமான ஆர்கன்ஸ் மூலமாக தான் நடக்கும் உதாரணத்துக்கு ஜெல்லி ஃபிஷ் அர்த் வார்ம் ஸ்னெயில்ஸ் ஃபிஷ் ஃப்ராக் ஸ்னேக்ஸ் பீஜியன் டைகர் மங்கி அண்ட் ஹியூமனை சொல்லலாம் இந்த மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸில் ஒரே வேலையை செய்கிறதுக்கே ஒவ்வொரு ஆர்கானிசம்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு தனித்தன்மை பெற்ற உடல் அமைப்பு தேவைப்படும் உதாரணத்துக்கு ஒரே இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமும் ஃபெதர்ஸ் ஃபின்ஸ் லெக்ஸ்னு வேறு வேறு பாடி பார்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கும் இதில் பாம்பு மாதிரி கால் இல்லாத ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் தன்னோட உடம்பில் இருக்க மசில்ஸை கான்ட்ராக்ட் பண்ணுறது மூலமாக தரையில் ஊர்ந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும் மீன் மாதிரி தண்ணியில் இருக்க ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் ஃபின்ஸ் மூலமாக மூவ் பண்ணும் பறவை மாதிரி உயிரினங்கள்லாம் வானத்தில் பறந்து போக ரக்கையை யூஸ் பண்ணிக்கும் அதே மாதிரி மற்ற அனிமல்ஸ் மனுஷங்கள்லாம் கால் மூலமாக நடந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுவாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் ஒரே ஆர்கானிசம்லேயே ஒவ்வொரு வேலையை செய்ய ஒவ்வொரு ஆர்கன் சிஸ்டம் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் சாப்பாடை செரிக்க வைக்கவும் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் நம்ம உடம்பில் இருக்க பிளட்டை உடம்பு ஃபுல்லாக சர்க்குலேட் பண்ணவும் இருக்கும் இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இப்போ இந்த ஒரு சல் உயிரினத்துக்கும் இந்த பல சல் உயிரினத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை பற்றி பார்ப்போமா யூனி அப்படின்னா ஒன்னுன்னு அர்த்தம் அப்போது அதோடய பேர்லேருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் ஒரே ஒரு செல்லால் ஆனதுன்னு அதே மாதிரி மல்டி அப்படின்னா நிறையா அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போது அதோட பேர்லேருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் பல செல்களால் ஆனதுன்னு எப்படி சில பேர் ஆலினாலாக எல்லா வேலையும் செய்கிறாங்களோ அதே மாதிரி இந்த யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் அதுக்கிட்டே இருக்க இந்த ஒரு செல்லை வச்சே அது உயிர் வாழ்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் பண்ணுது எப்படி ஒரு கம்பெனியோட பாஸ் அந்த கம்பெனியில் வேலை பார்க்குற எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு வேலையை பிரித்து கொடுத்துட்டு வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்லேயும் ஒவ்வொரு செல்லும் ஒவ்வொரு வேலையை செய்கிறதுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் கண்ணுக்கே தெரியாமல் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் இது குட்டியாக இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் மைக்ரோஸ்கோப் அதாவது நுண்ணோக்கி மூலமாக தான் பார்க்கவே முடியும் அதே மாதிரி இந்த மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் யூஸ்வலாக ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இது பெருசாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் நம்மளோட கண்ணு மூலமாகவே இதை பார்க்க முடியும் இந்த யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸ் கிட்ட டிஷ்யூஸ் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் அதாவது திசுக்கள் உறுப்புக்கள் மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்கள்லாம் கிடையாது ஆனால் இந்த மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் டிஷ்யூஸ் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் அதாவது திசுக்கள் உறுப்புக்கள் மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்கள் மூலமாக தான் உருவாகியிருக்கு இந்த மாதிரி இருக்க யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ் அதோட செல்லோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது மூலமாக தான் வளர்ச்சி அடையுது இந்த மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் அதோட செல்லோட எண்ணிக்கை அதிகமாகிறது மூலமாக தான் வளர்ச்சி அடையுது இந்த யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா பாக்டீரியா அமீபா பாரமீஷியம் அண்ட் யூக்ளினாவை சொல்லலாம் இந்த மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா அர்த் வார்ம் ஃபிஷ் ஃப்ராக் லிசர்ட் அண்ட் ஹியூமனை சொல்லலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு உங்களுக்கு யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸை பற்றியும் மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸை பற்றியும் ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறே